कौन से कोर्सेज मेरे लिए चूज करनी सही होंगी क्या मैं इस कोर्स को चूज करूँ या नहीं करूँ बहुत सारी चीजों के बारे में अभी पता भी नहीं होता है क्योंकि यार अभी हम लोग तुरंत ट्वेल्थ देखे निकले होते हैं और तभी हम लोग इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपने सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं हम लोग अपने शेड्यूल में ये शायद ही हम लोग किसी और चीजों के ऊपर देखते हैं तो ऐसे मैंने ऐसे में मैंने क्या किया है कि एक मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है यार एक तरीके से एक सीरीज स्टार्ट करी इसमें बहुत सारे वीडियोज अभी आने वाले हैं मैं करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास ट्वेल्थ कौन से करियर आप लोग को चूज करनी चाहिए किस फील्ड में आप लोगों को जाना चाहिए कौन सी फील्ड आप लोगों के लिए अच्छी है चूज तो आपको खुद से ही करना होगा बट एक मैं गाइडलाइंस आप लोगों को एक गाइडेंस में आप लोगों को दूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजों में को मैंने टटोला और खोजा तो कुछ सारी चीजें ऐसी पता ऐसी मुझे जानकारी में आई जो शायद आपको पता नहीं होगी तो बाकी यार अभी इसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी करियर के ऊपर तो अगर चैनल को कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब तो इसी तरीके की एजुकेशन वीडियो आपको मिल सकेंगे तो चलिए आज की वीडियो पहले शुरुआत करते हैं आपना आज जो मैं एक वीडियो जो ये बनाने वाला हूँ ये स्पेशली साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये होने वाली है मतलब कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज हैं जो कि साइंस स्ट्रीम अगर आपके नहीं भी हैं मतलब अगर आपके कॉमर्स हैं अगर आपके आर्ट्स हैं तब भी आप चूज कर सकते हो लेकिन मेनली ये फोकस जो होने वाली है ना दोस्तों ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों की होने वाली है साइंस स्ट्रीम में कौन सी या तो अगर आपकी बायोलॉजी है तब भी ये आप लोगों के लिए काम में आएगी अगर आपकी मैथ्स है तब भी आप लोगों के लिए काम में आएगी तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो को मैंने कैसे जो आप लोगों को दिखाऊंगा उसको कैसे मैंने डिवाइड किया है तो पहले मैंने दिखाया है कि यार अगर आपके मैथ्स हैं तो कौन से कौन से आप लोग करियर को चूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद अगर आपके मैथ्स या बायोलॉजी है तो मतलब दोनों स्टूडेंट्स मतलब मैथ्स के स्टूडेंट और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स कौन से कौन से करियर को परस्यू कर सकते हैं इसको मैंने दिखाया ठीक है और लास्ट में यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जिसके बायो है मतलब कि अगर आपने सिर्फ बायोलॉजी लिया है मैथ्स आपने नहीं लिया है तो आप लोग अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हो कौन सी कौन सी चीजों को आप लोग चूज कर सकते हो ठीक है तो उससे पहले अगर करियर के ऊपर मैं अगर बात करूं तो अभी आपने ट्वेल्थ दिया है ठीक है ट्वेल्थ देने के बाद यार दो चीजें हो सकती है या तो आप बिजनेस करने के लिए जाओ या तो आप जॉब करने के लिए जाओ ठीक है तो बिजनेस का क्या है ना यार की बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत ज्यादा फायदा दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है इसलिए आदमी सर्विस की ओर जाता है सर्विस की ओर क्यों जाते हैं सर्विस की ओर इसलिए क्योंकि यार एक सर्टिनिटी होती है कि हाँ मुझे अगर टेन थाउजेंड ही मिलनी है तो मुझे टेन थाउजेंड ही मिलेगी टेंशन की बात नहीं है आज मुझे टेन थाउजेंड कल मुझे टू थाउजेंड ऐसा नहीं होता है लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज होती है कि यार आज आप, आप आज आप जो है आज आपकी अर्निंग वो फिफ्टी लैक्स है कल वही अर्निंग आपकी टेन थाउजेंड भी हो सकती है समझ रहे बात तो देखिए यार जॉब तो जॉब में भी यार दो चीजें होती है एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट ठीक है अब यानी ये दोनों ही चीजों में आप क्या ना कुछ मिसकनसेप्शन होती है कि यार प्राइवेट जॉब्स में पैसे नहीं होते प्राइवेट जॉब्स में पैसे देते नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों जो जो भी जॉब्स हैं उन दोनों ही जॉब्स में हाई सैलरी जॉब्स होती है एवरेज सैलरी जॉब्स होती है और लो सैलरी जॉब्स होती है समझ रहे बात को हाई भी होती है एवरेज भी होती है लो भी होती है वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे कि आपकी कैसी स्किल है ठीक है उसके बाद हाई सैलरी मतलब क्या अगर आपको एक लाख पर मंथ मतलब वन लाख पर मंथ अगर आपको मिल रहा है तो वो हाई सैलरी जॉब्स की कैटेगरी में वो आती है मतलब कि एव ट्वेल्थ लाख ट्वेल्व लाख या ट्वेल्व लाख से अगर ज्यादा आपकी सैलरी है एक साल की तो आपको वो हाई सैलरी जॉब्स हो गई समझ रहे और फिर एवरेज सैलरी आती है जो पांच से दस लाख के बीच में होती है फिर आती है हमारी लो सैलरी जॉब जो की चार से पांच लाख के करीब जो होते हैं या तीन लाख या दो लाख जो होते हैं तो वो लो सैलरी जॉब्स हो गए ठीक है क्यों बता रहा हूँ ये इसलिए मैं बता रहा हूँ यार कि जितनी सारी चीजें ना यहाँ पे जैसे कि पीसीएम के लिए मैंने कोर्सेज यहाँ पे लिखा उसके बाद पीसीएम या पीसीबी के लिए कोर्स लिखा या फिर पीसीबी के लिए मतलब सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स लिखा मजेदार बात क्या है ना कि जितने भी सारे कोर्स है इसमें सारे कोर्सेज में आप लोग अगर किसी में भी इनरोल करते हो आप लोग लैक्स ऑफ लैक्स रुपीज कमा सकते हो मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिससे आप लोग सिर्फ दस पांच हजार कमाओ या फिर कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिससे आप लोगों को प्राइवेट जॉब से सिर्फ मिले ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोग ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सारे कोर्सेज को करते हुए ये जो लाइन है मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स में आप लोग जा सकते हो ठीक है तो ये वीडियो में सिर्फ मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ 
ठीक है बाकी अब आगे वीडियोस जो आएगी उस वीडियोस में फिर धीरे धीरे सारी चीजों के ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे समझ रहे बात को तो सबसे पहले आते हैं पीसीएम अगर आपके मैथ्स है स्ट्रीम तो आप लोग कौन सी कौन सी चीजों को चूज कर सकते हो सबसे पहली चीज आती है इंजीनियरिंग या बीटेक जिसको हम लोग कहते हैं क्यों इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सबसे आसान तरीका होता है हम लोग कि सबसे जल्दी हम लोग पैसे कमा सकते हैं मतलब कि चार साल की डिग्री होती है उसको हम लोग अच्छे से किए और अगर हमारे पास स्किल है तो हमें कंपनियां जॉब देंगी ठीक है उसके बाद आता है हमारा बी आर तो मतलब अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप करते हो क्योंकि तो पांच साल की नॉर्मली कोर्सेज होती है तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बाद आपको कहीं प्लेसमेंट मिलती है कभी कभी प्लेसमेंट नहीं भी मिलती है मतलब इसमें ज्यादा प्लेसमेंट के ऊपर इम्फेसिस नहीं दिया जाता है ये मोस्टली होती है कि यार मैंने एक चीजों को सीखी चीजों को सीख के मैं अपने घर पे एक एक तरीके से समझ लो कि मैं, मैंने दुकान खोला या फिर एक ओपन मार्केट खोला और लोग आएंगे मेरे स्किल्स को खरीदेंगे मतलब कि आ, मुझे कुछ बनाने का ऑर्डर मिलेगा और मैं फिर पैसे कमाऊंगा समझ रहा तो बी आर की एक हाई सैलरी जॉब्स में आती है उसके बाद डिफेंस लाइन को भी आप लोग चूज कर सकते हो डिफेंस लाइन में क्या नेवी या फिर एयरफोर्स या फिर आर्मी तीनों चीज को आप लोग चूज कर सकते हो क्लास ट्वेल्थ के बाद ही या फिर आप लोग एनडीए दे सकते हो नेशनल डिफेंस अकेडमी की एग्जाम टीईएस दे सकते हो टेक्निकल इंट्रीज की सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा पैसे और क्या बोलू की एक प्रेस्टीज एक इज्जत कमाने का या फिर एक क्या बोलू एक तरीके से देशभक्ति ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो सबसे आसान और सबसे जल्दी से तरीका वो जो मिल सकता है वो डिफेंस लाइन से आप लोगों को मिल सकता है समझ लो उसके बाद मीडिया एंड जर्नलिज्म देखो यार इसके ऊपर भी आप लोग करियर बना सकते हो ठीक है और मीडिया एंड जर्नलिज्म में या जैसे कि आप एंकर का रोल करो या फिर जैसे कि आप लोग टीवी वगैरह में देखते हो या सोशल मीडिया पे देखते हो तो ये सारी चीजों के ऊपर भी एक कोर्सेज होती है ऐसा नहीं की ऐसे ही कोई भी लोग जाके वहां पे एडमिट हो जाए और या फिर जॉब उनको मिल जाएगी उसके लिए भी एक पर्टिकुलर कोर्स होती है मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा अभी बस एक ओवर में मैं आप लोगों को देखे आगे निकल रहा हूँ ठीक है उसके बाद आती है बी कॉम साइंस आपने जब साइंस किया ना तो दुनिया का सबसे बड़ा काम किया क्यों साइंस सबसे बड़ा काम किया क्योंकि यार साइंस स्ट्रीम जो होती है ना वो एवरग्रीन स्ट्रीम होती है मतलब कि ये अगर आपने साइंस लिया ये अगर आपकी साइंस स्ट्रीम है आर्ट्स की ओर जा सकते हो मतलब कि आर्ट्स की आप तरफ जा सकते हो कॉमर्स की तरफ आप जा सकते हो और इसी साइंस को लेके अगर आप फिर साइंस की तरफ भी जा सकते हो ठीक है तो साइंस की ये खासियत है लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते तो बस आप आर्ट्स की ओर जा सकते थे थोड़ा बहुत आप कॉमर्स की ओर मतलब कोशिश कर सकते थे कि कॉमर्स की ओर आए लेकिन साइंस की ओर जाना वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए टफ हो जाता है ठीक है तो आप लोग बी भी कर सकते हो उसके बाद जो चीज आती है वो है वो है यार बी बी ई एस ये क्या होता है बैचलर इन डिजाइन मतलब कि कोई चीजों की डिजाइन इंटीरियर डिजाइनिंग एक्सटीरियर डिजाइनिंग या फिर कोई मेटीरियल्स की डिजाइनिंग ये सारी चीजें इसके अंदर होती है ये हो गए हमारी बी बी ई एस उसके बाद आता है यार हमारा वेब डिजाइन वेब डिजाइन क्या होता है इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं वेब डिजाइन में अगर आप अच्छे वेब डेवलपर हो तो पैसे आप लोगों को रखने के लिए पैकेट में जगह नहीं मिलेगी इतने सारे पैसे होते हैं इसमें तो वेब डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग मतलब कि आप जब इंटरनेट यूज करते हो तो कोई साइट आपको अच्छी दिखती है कोई साइट आपको थोड़ी बुरी दिखती है तो वो हो गई यार आपकी वेब डिजाइनिंग उसके बाद आता है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब कि कहीं पोस्टर्स लगी होती है कहीं पे कुछ टैपलेट छपा होता है समझ रहे बात ये सारी चीजों की जो पढ़ाई होती है कि कैसे उसको अच्छे से करे कैसे बिजनेस स्कूल को बढ़ाए कैसे हम लोग मार्केट को इंक्रीज कर सकते हैं ये सारी चीजें इसमें आप लोग को पढ़ाई जाएगी वो ग्राफिक डिजाइनिंग उसके बाद आता है हमारा सीएस प्रोग्राम सीएस प्रोग्राम क्या होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम मतलब कि जरूरी नहीं कि आपको आ, क्या बोलो कि इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तभी आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्पेशलिस्ट बन सकते हो ठीक है सीएस प्रोग्राम से भी आप लोग ये एक छोटी सी लेवल पे एक बहुत ही अच्छी प्रोग्राम है जिससे आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हो ठीक है उसके बाद आता है हमारा फिल्म और टेलीविजन के कोर्सेज इसका मतलब ये कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आप एक्टर की अकेडमी में जा सकते हो डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर्स के लिए भी कोर्सेज होती है वहां पे भी जा सकते हो आप वैसे ही सारी चीजों के ऊपर कोर्सेज होती है वो कोर्स को भी आप लोग चूज कर सकते हो अगर आप चालू हो अब आती है हमारी पीसीएम या पीसीबी मतलब की अगर आपकी मैथ्स है तो भी आप चूज कर सकते हो अगर आपकी बायोलॉजी है तो भी आप लोग चूज कर सकते हो टेंशन की बात नहीं है कौन सी कोर्सेज है सबसे पहले आता हमारा बी मतलब कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ठीक है तो ये यार क्या होती है यार कंप्यूटर एप्लीकेशन इससे यार आप लोग क्या है ना कि जैसे कि किसी भी ऐप एप, एप्स होते हैं एप्स की डेवलपमेंट कर सकते हो या फिर कुछ खामियां आती है एप्स वगैरह में ना तो वो सारी चीजों को आप लोग
तो आप लोग ये चूज ये करियर के ऊपर भी आप लोग चूज कर सकते हो और यार मजेदार बात क्या है ना कि इससे आप लोगों को फॉरेन भी फॉरेन में भी जॉब्स लगने की चांसेस होती हैं जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग या बीटेक में होती है बिहार में भी आप फॉरेन में जाके जॉब कर सकते हो उसके बाद जैसे मास कम्युनिकेशन है तो मास कम्युनिकेशन में उतनी चांसेस नहीं होती कि आप फॉरन जाओ उसके बाद वेब डिजाइनिंग से भी आप फॉरन जा सकते हो तो एक बी एक अच्छा कोर्स है जिससे आप लोग फॉरन जाके जॉब में आप लोग सेटल हो सकते हो उसके बाद आता है हमारा सी ए सी ए बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है और ये 2006 के बाद से अब इसकी एक क्या बोलूंगी एक तरीके से एग्जाम लेनी स्टार्ट हो गई अलग से इसकी एग्जाम होती है इसका फुल फॉर्म होता है हमारा चार्टर अकाउंटेंट बहुत सारे बच्चों को डलाइमा होता है दिलवा होता है कि मतलब एक क्या बोलो एक अंधविश्वास टाइप का है कि चार्टर अकाउंटेंट जो है वो अगर आप कॉमर्स लेते हो तभी जाके आप कर सकते हो लेकिन यार हम साइंस स्टूडेंट है हम लोग क्या है साइंस स्टूडेंट है साइंस स्टूडेंट कैन डू एनीथिंग तो यार चार्टर अकाउंटेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इजी एग्जाम नहीं होती है अच्छी खासी इसकी एग्जाम होती है लेकिन आप लोग एक करियर परस्यू इसके ऊपर कर सकते हो सैलरी काफी अच्छी मिलती है इन सारे जॉब से काफी अच्छी सैलरी है हमारी सीए की उसके बाद आता है यार हमारा बीएससी मतलब कि नॉर्मल बैचलर ऑफ साइंस अगर आप करना चाहो तो बीएससी कर सकते हो फिर आता हमारा बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद आप लोग एमबीए कर सकते हो काफी अच्छी कोर्सेज आ जाती है आप लोगों के लिए उसके बाद आता हमारा एल एल बी के लिए आपको यह नहीं कहा जाता कि आप मैथ सी लो आप बायो ही लो आप कोई भी कोर्स लो लेकिन आप एल कर सकते हो ठीक है एल क्या होता है यार आपको अगर वकील बनना है वकील मतलब समझ रहे हो अगर आपको एडवोकेट बनना है अगर आपको लॉयर बनना है ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आपको एल वो करनी होगी और इसके लिए सबसे बढ़िया कोर्स होता है वो क्लैट का कोर्स होता है अगर आप क्लैट के कोर्स अच्छे से कॉलेज में जाके अगर आप एल वगैरह करते हो तो यार आपकी इतनी डिमांड होगी इतनी डिमांड होगी इतनी डिमांड होगी क्या बताओ इतनी डिमांड होगी आपके पास आई ऑफिसर भी आएंगे आपके पास आई आईएफएस ऑफिसर भी आएंगे आपके पास मंत्रियां भी आएंगे सारी चीजें आप लोगों के पास आ सकते हैं उसका क्या जरिया है उसका जरिया है हमारा एल क्योंकि यार वकील डॉक्टर टीचर ये तीन चीजों से ना कोई भी इंसान दुश्मनी नहीं करना चाहता क्यों नहीं करना चाहता आप लोग डिसाइड करें क्यों नहीं करना चाहता उसके बाद यार हमारा कोर्स आता है वो आता है हमारा टीचिंग 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 यार आप लोग जैसे कि किसी भी कॉलेज की टीचर बनना चाहो स्कूल की टीचर बनना चाहो वगैरह वगैरह सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते एक मजेदार कोर्स उसके बाद आती है यार वो है हमारी होटल मैनेजमेंट और ये कोर्स बहुत तेजी से पनप रही है मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है जैसे ही हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है जैसे ही यार हमारी अर्निंग बढ़ रही है बहुत सारे लोगों की तो वैसे ही क्या है ना कि होटल मैनेजमेंट भी हमारा एक कोर्स जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और ये रैपिडली ग्रो कुछ दिनों तक करेगा ही ठीक है तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है क्यों हो सकता है होटल मैनेजमेंट में क्या होता है यार कि आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे कोई गेस्ट अगर आते हैं तो उन्हें ट्रीट करना चाहिए कैसे अगर मतलब क्या बोलूँ कि अगर आपके मान लीजिए कि आपकी एक होटल है और उस होटल में कुछ बहुत बड़े बड़े गेस्ट आते हैं तो उनके साथ कैसा ट्रीट करना है कैसा बिहेव करना है और कैसे उनको अपने सामने प्रेजेंट करें कैसे उनको चीजें प्रेजेंट करनी चाहिए तो ये बड़ी बड़ी थ्री स्टार होटल फाइव स्टार होटल सेवन स्टार होटल तो ये सारी चीजों के ऊपर जो है ना ये जो होटल मैनेजमेंट है अगर आप फॉरन में काम करना चाहो श्रीलंका में काम करना चाहो और दुबई में काम करना चाहो या फिर इंडिया में ही अगर ताज होटल हो गई आ, या फिर कोलकाता की एक मैं नाम बोल रहा हूँ एक वो भी बहुत बड़ी होटल है क्रिकेटर्स वगैरह जहां पे आते हैं तो ये सारी चीजों के ऊपर आप होटल मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हो ठीक है तो होटल मैनेजमेंट बहुत हाई सैलरी जॉब मिलती है ठीक है ये तो या तो बहुत अच्छी मिलेगी या तो अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप लोग ढाबा के ऊपर आ जाओ टेंशन की बात बिल्कुल नहीं उसके बाद जो है दोस्तों वो आती है हमारी फैशन टेक्नोलॉजी इससे आप लोग निफ्ट देखे भी आप लोग जा सकते हो निफ्ट अगर आपने निफ्ट आप लोगों को क्लियर करना ही पड़ेगा मतलब कि अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये जो एक एग्जाम ली जाती है अगर वो आप क्लियर करके कहीं पर भी एडमिशन लेते हो तो फैशन से रिलेटेड किसी भी चीज में जैसे कि ड्रेस डिजाइनिंग हो गई या फिर एक्टर्स कौन से कपड़े पहनेंगे वो हो गई या फिर हेयर स्टाइल डिजाइन हो गई सारी चीजें आप लोगों को वहां पर सिखाई जाती है वो गई हमारी फैशन टेक्नोलॉजी उसके बाद हमारी आती है यार आई सी डब्ल्यू ए या फिर स्लैश सी एम ए मतलब क्या प्रोग्राम ये आ, मतलब कि आई सी डब्ल्यू ए या फिर सी एम ए प्रोग्राम सॉरी ये होती है इसमें क्या है ना कि कॉस्ट मैनेजमेंट आप लोगों को सिखाई जाती है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप लोग इससे बनते हो मतलब ये कि किसी भी चीजों को आ, क्या बोलूंगे एक तरीके से सही ढंग से चलाना कोई बिजनेस कैसे चल रही है कितनी ग्रोथ हो रही है कितनी उस पर डाउनफॉल आ रही है ये सारी चीजें आप लोग इसमें कर सकते हो उसके बाद आता है
तो कैसे आप लोग दिखाओगे कैसी मतलब कि कैसी कैसी आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए कैसे आप लोग उससे पैसे अच्छे से बना सकते हो ये सारी चीजें आप लोगों को ट्रेवल एंड टूरिज्म में सिखाई जाती है उसके बाद आता है हमारा डिजाइन कोर्सेज उसके बाद आता है हमारा बी मतलब की बैचलर ऑफ आर्ट्स उसके बाद यार हमारी पीसीएम या पीसीबी की जो एक ये है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है बात आती है हमारी किसकी पीसीबी की मतलब अगर आपके आपकी सिर्फ बायोलॉजी है तो आप लोग क्या क्या चीज को चूज कर सकते हो तो अगर आपकी अगर सिर्फ बायोलॉजी है तो आप लोग सबसे पहले जो कोर्स आती है वो है आपके लिए एमबीबीएस आप लोग एमबीबीएस कर सकते हो और एमबीबीएस करने के बाद क्या बोला जाता है ना कि कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद जल्दी बैठते नहीं है और यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बताई है ना जितनी भी सारी चीजें बताई है इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में पैसा है और सबसे ज्यादा अगर आप पैसा अर्न कर सकते हो तो वो है हमारी एमबीबीएस समझ रहे बात को एमबीबीएस करने के बाद आप लोग बहुत सारा ढेर सारा पैसा को इकट्ठा कर सकते हो तो इसके लिए आप लोगों को नीट की एग्जाम या फिर एम्स की एग्जाम या जिपमर ये आप लोगों को क्लियर करनी होगी डिरेक्टली आप लोग जाके कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले सकते ठीक है उसके बाद आता है हमारा बी ये आयुर्वेदिक में अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो आपको बी को आपको आयुर्वेदिक में अगर कुछ करियर बनानी है आप चाहते हो कि यार मैं आयुर्वेदिक के लाइन में अगर आगे बढ़ू तो आप लोग ये बी है ना इस बी को आप लोग चूज कर सकते हो लेकिन इसके लिए आप लोगों को नीट या फिर कोई भी और एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी मतलब वो मैंडेटरी क्राइटेरिया है उसके बाद आता है हमारा बी मतलब अगर आप डेंटल लाइन में अगर लाइन अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बी आप लोग चूज कर सकते हो इसके लिए भी आपको मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप लोगों को नीट तो क्लियर करनी ही पड़ेगी अगर आप प्राइवेट फॉर्म में भी एडमिशन लेना चाहो क्योंकि ये एमसीआई मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ये अब जारी कर दिया गया है उसके बाद आता है हमारा बी होम्योपैथी में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर अगर आता है उसके बाद बी मतलब कि यूनानी मेथड से अगर आप मेडिकल साइंस सीखना चाहते हो अगर आप फिर किसी को डॉक्टर के ऐसा अगर आप ट्रीट होना चाहते हो तो यूनानी मेथड से तो आप लोग बी को चूज कर सकते हो मजेदार बात क्या है ना कि ये पांचों चीजें जो है ये चीजें आप लोग नीट क्लियर आप लोग को मिनिमम क्राइटेरिया की करनी ही पड़ेगी अगर आप नीट क्राइटेरिया अगर ये सारी चीजों को आप नहीं करना चाहते तो फिर कुछ चीजें आती है वो मैं बता देता हूँ उसके बाद आता हमारा डी बी एस सी डॉट ए एच फिर आप लोगों को लग रहा होगा यार ये डॉट ए एच क्या केमिस्ट्री फॉर्मूला है क्या ऐसी कोई बात नहीं ये हमारी आ जाती है वर्टिनरी स्लैश एनिमल हस्बेंड्री वर्टिनरी डॉक्टर अगर आप बनना, बनना चाहो या फिर स्लैश हस्बेंड्री मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो होती है उस जगह आप काम करना चाहो तो ये एक आप जो है भी ये कोर्स आप लोग को चूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा हाई सैलरी जॉब नहीं होती लेकिन हाँ तकरीबन आप चालीस पचास हजार कमा सकते हो उसके बाद आता है हमारा बी एन वाई एस मतलब कि अगर आप नेचुरोपैथी या फिर योगिक साइंस के ऊपर अगर आप करियर बनाना चाहो तो आप लोग इसको चूज कर सकते हैं योगिक साइंस क्या मतलब कि यार तार आसन तार आसन क्या होता है या फिर कोई भी आसन वगैरह होते हैं ना उससे आप लोग कैसे शरीर को ठीक किया जा सकता है जैसे रामदेव बाबा है ना कुछ उस टाइप के मतलब सिमिलर उनके ऐसा नहीं बट कुछ उस टाइप की एक कोर्स हो जाती है उसके बाद आती है हमारे यार बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी उसके बाद बी एस सी इन नर्सिंग नर्सिंग के ऊपर अगर आप करियर बनाना चाहो बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे कि एम्स हो गई या फिर अपोलो हो गया ये सारी चीजों के ये सारे मतलब हॉस्पिटल्स में अगर आपको नर्सिंग वगैरह की अगर जॉब चाहिए तो बैचलर ऑफ नर्सिंग से वहां पे आप लोग जा सकते हो ठीक है उसके बाद आता है हमारा यार बी एस सी डायरी टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी सॉरी डेयरी टेक्नोलॉजी मतलब की जहाँ पे दूध वगैरह निकाली जाती है जहाँ पे दूध की चीजों से रिलेटेड सारी चीजें होती है तो उस जगह आप लोगों को अगर अच्छे से जॉब करना है क्योंकि वहां पे भी गाय होती हैं और भी सारे वहां पे ऑर्गेनिज्म या फिर क्यों बोलो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे आती हैं तो उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वहां पे डायरी टेक्नोलॉजी अगर आप करते हो तो वहां पर जाके आप लोग जॉब कर सकते हैं उसके बाद आता हमारा पारामेडिकल कोर्सेज बायो टेक्नोलॉजी एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है बी फार्मा ठीक है पारामेडिकल कोर्सेज उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और बी फार्मा तो बायोटेक्नोलॉजी तो आप लोग ट्वेल्थ में अभी अगर आपकी बायोलॉजी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो उसके बारे में आप लोगों को पता तो होंगी ही और उसके बाद आता हमारा बी फार्मा बी फार्मा क्या होता है ना कि यार अगर आप सपोज मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो मेडिकल लाइन मतलब की मेडिकल मेडिसिन लाइन में अगर आ, जाना चाहते हो बी फार्मा तो फार्मास्यूटिकल्स आप लोग समझ ही रहे फार्मास्यूटिकल्स किसे कहते हैं मतलब जो दवाइयां बनाती है तो बी फार्मा करके आप कुछ उस लाइन में जाते हो उससे रिलेटेड चीजें करते हो और यार देखो अगर जितनी चीजें मैंने बताई है ना अगर आप सिर्फ पैसे के ऊपर जाओगे और अपने क्या कहूँ के एक तरीके से पैसन के ऊपर नहीं जाओ पैसे के ऊपर जा रहे हो प
नहीं आएगी अंदर से अगर तो अगर वो वाली फीलिंग चाहिए ना तो यार या तो आप लोग पैसे को चूज कर सकते हो या तो आप लोग पैसन को चूज कर सकते हो तो यही थी यार कुछ करियर ऑप्शन जो कि आप लोग ट्वेल्थ के बाद चूज कर सकते हो हो सकता है कि मैंने मेरे से कुछ मिस भी हो गई हो लेकिन मैंने कोशिश किया कि सारी चीजों को आप लोगों के ऊपर ला के आप लोगों को बता सकूं चीजें आप लोगों के सामने क्लियर कर सकूं अब इसके आगे क्या है इसके आगे यार आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी कौन सी चीजों के ऊपर मुझे और वीडियोस करियर ऑप्शंस में बनानी चाहिए कौन सी चीजों के ऊपर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आप लोगों के ला सकू चीजें आप लोगों को बता सकू क्लियर कर सकू आप लोगों के ऊपर सारी चीज कॉलेज रिव्यूज भी स्टार्ट हो चुकी है मेडिकल के लिए दो वीडियोस मैंने बनाई है और इंजीनियरिंग के लिए शायद सात आठ वीडियो मैंने करियर के ऊपर कॉलेज के ऊपर बना दिया है ठीक है और सारी रिलेटेड वीडियोस यार एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे मिल जाती है आपको कोई स्कॉलरशिप के सिर्फ रिलेटेड वीडियोज मिल जाएगी कॉलेज रिव्यूज तो मिल ही रही है क्लास ट्वेल्थ से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगी और कुछ फॉर्म्स वगैरह आती है गवर्नमेंट फॉर्म्स के बारे में वो भी आ जाएगी अब इसके ऊपर एक आके जो एक वीडियो बनने वाली है ना वो बनने वाली है कि क्लास ट्वेल्थ के बाद गवर्नमेंट जॉब आप लोग कौन कौन से कर सकते हो तो अगर आप चाहो तो चैनल को प्लीज कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो यार और बताओ कि हाँ यूट्यूब पे एक आदर्श बनवाल आपके भी एक छोटे से भैया हैं जो कि ये सारी चीजें बताते हैं तो आप लोग वहां जाके जानकारी ले सकते हो तो होपफुली आज की ये नॉलेज जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और मैंने बहुत स्लो मोशन में स्लो टेम्पो के साथ इतना सारा चीज कहा है कोशिश कर रहा हूँ स्लो बोलने का क्योंकि काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपकी कंटेंट सही आती है बट आप बहुत तेज बोलते हो तो थोड़ा स्लो 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 बोल तो इसलिए मैंने आप स्लो बोलना स्टार्ट कर दिया तो लेता हूँ अलविदा मिलते हैं अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए